kuna wakati unatamani uwepo wa Mungu karibu yako. Kupata mahubiri. Namna ya kumuomba Mungu. Waliki wengine kwa sababu tunataka kuabudu na wewe. Kumsifu na kuabudu. Karibu tumsifu na kumwimbia Mungu pamoja. Bila kupitwa na taarifa zote za gospel mwinguni. Hii ni Swahili Gospel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana mtoto wa Mungu. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe tena. Karibu sana katika siku nyingine ambayo Bwana ametupa kuweza kuiona kwa maana ya kulala kwa mka ni neema ya Mungu. Ninakukaribisha mahali popote unapoisikia sauti hii karibu tuweze kuungana pamoja katika ibada hii ya leo tukimshukuru Mungu na tukimkabidhi haja zetu ambazo kwa akili na uwezo wetu sisi hatuwezi bila msaada wake karibu tuombe Baba mtakatifu Mwenyezi Mungu mbingu na nchi tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako Asante kwa jinsi ambavyo Mungu wenu mwema kila siku unayatuwazia leo mema haulali ya usinzini kwa sababu ya maisha yetu tazama leo ni siku nyingine tena bwana Yesu umetupa neema ya kulala na kuamka tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako tunapoianza asubuhi hii leo bwana Yesu tunakuja mbele zako kwa moyo wa toba tukikuomba baba utusamee baba uturehemu kwa damu yako thamani mahali popote tumepotoka mahali popote roho ya uasi kutenda dhambi kukawa ni sehemu ya maisha yetu na tukapoteza sifa za kuitwa watoto wako tazama asubuhi ya leo bwana Yesu kudi mbele zako kwa moyo wa toba tukikuomba baba utusamee baba uturehemu kwa damu yako thamani tunajua kabisa ya kwamba hii ni nafasi ya kipekee umetupatia nasi tunakuja tukitubu kutoka ndani ya vilindi vya mioyo yetu baba tunaomba utusamee baba tunaomba uturehemu kwa damu yako thamani tunapoianza asubuhi ya leo bwana Yesu ni maombi yetu na ni furaha yetu kuanza pamoja na wewe na hata kumaliza siku pamoja na wewe chini ya mkono wako ulio hodari bwana Yesu tunaikabidhi mikononi mwako siku ya leo tunakabidhi mikononi mwako wiki hii tunakabidhi mikononi mwako mwezi huu na mwaka huu 2020 tukiamini kabisa kupitia damu yako ya thamani damu inayo mema ya Bwana tunakwenda kuona ni mwaka wa ushindi ni mwaka wa baraka mwaka wa kuinuliwa sawa sawa na mapenzi yako baba tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako baba tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema katika maisha yetu tunakuja mbele zako asubuhi ya leo ya Bwana tukijua kabisa ya kwamba hatuna Mungu mwingine tunaweza kumkabidhi shida na matatizo yetu na akasikia na akaji kwa wakati baba tunakuja mbele zako maana huonekana wakati wa shida na hata wakati wa raha baba tazama mamia na maelfu ya watoto wako hawa inaungana nao katika maombi ya asubuhi tukinia mamoja bila kujali umbali bila kujali namna ambavyo bwana Yesu tulivyo tofauti wa lugha na utaifa na mipaka ya nchi zetu lakini baba unaendelea kutuweka pamoja tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako ni maombi yetu baba katufunike kwa damu yako thamani hata katika somo la leo e bwana tunaomba uwepo wako na haki ya kuvikwa pamoja nasi ili baba katika Kristo Yesu katupe neema ya kukutumikia vyema sawa sawa na mapenzi yako. Fungua kile na fahamu zetu tunapokuwa kujifunza somo la leo. Baba tukapokee sawa sawa na jinsi ambao umekusudia. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe mahali ulipo mtoto wa Mungu. Karibu sana katika somo letu la leo ambalo ni mwendelezo wa maombi ya e, ya mwezi wa kwanza Januari to remember. Ni mwezi ambao tutaukumbuka na utakuwa na kumbukumbu nyingi kwa watu kwa sababu ya matendo makubwa ambayo Bwana anafanya. Ninaendelea kumshukuru Mungu kwa matendo makuu anavyoendelea kujibu kwa watoto wake kutoka maeneo mbali mbali bila kujali mipaka ya nchi zao, bila kujali wako wapi Bwana amekuwa akijibu. Karibu katika somo letu la leo ambalo liko kwa ajili ya kutuweka huu tena katika siku nyingine ya leo haijalishi umepoteza nini Bwana anakwenda kurejesha somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Luka 4 ule mstali wa 18 na wa 19 neno la Mungu linasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubilia maskini habari njema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubali 
kukubaliwa hili ndilo neno la Mungu mtoto wa Mungu mahali popote unapoisikia sauti hii hebu amini kabisa ni mwaka wa Bwana uliokubaliwa haijalishi umekuwa katika vifungo vya namna gani haijalishi umekuwa katika mateso ya namna gani haijalishi umekuwa katika vilio vya namna gani haijalishi umekuwa katika magonjwa namna gani haijalishi umekuwa katika mateso ya madeni kiasi gani huu ni mwaka uliokubaliwa na Bwana nimekuja kuwatangazia habari njema ya kwamba wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena haijalishi umekuwa ni kipofu katika eneo gani haijalishi umefungwa maeneo gani roho bwana asubuhi leo yuko pamoja na wewe kukutangazia kufunguliwa kwako mahali popote ulipokuwa umefungwa na bwana nakwenda kurejesha haki zilizoibwa na shetani haki zilizofichwa na shetani mahali uliko uko umefichwa makaburini mahali popote uliko umefichwa kwenye mashimo bwana nakwenda kukurudishia bwana nakwenda kukurudisha bwana nakwenda kukuweka huru kwa sababu moja tu ni mwaka wa bwana uliokubaliwa haijalishi umekuwa ni tasa haijalishi umekuwa na mimba zikiharibika bwana nakwenda kukutana na tumbo lako la uzazi anakwenda kurejesha vyote vilivyopotea katika maisha yako umelia inatosha umenungunika inatosha sasa ni saa ya kuona mkono wa bwana ukiwa pamoja na wewe ni mwaka wa bwana uliokubaliwa ndio maana nakwambia tunapoachilia damu Yesu ndani ya mwezi huu kuna mambo makubwa ndani ya mwaka huu unakwenda kuyaona ni mwaka wa urejesho ni mwaka wa kuona yazio kuwa hayaonekani ni mwaka ambao unakwenda kuona vilivyokuwa vimeshindikana sasa kuwezekana haijalishi kwa kiwango gani hebu amini kabisa ni mwaka ambao bwana ameruhusu kundi ya kurejeshewa ameruhusu kuja kuona mambo mapya haijalishi mtoto wa Mungu ninazungumza na wewe umekuwa na roho ya kukataliwa mambo yako hayaendi sio kazini sio nyumbani sio kwenye familia unakataliwa hata kwenye mahusiano hata kwenye ma, eh, kwenye makundi unatengwa hata kwenye magrupu hata kwenye WhatsApp unatengwa kwa sababu msingi wa roho ya kukataliwa una mahali ulikoanzia pengine ni katika kuzaliwa kwako pengine ni katika jamii pengine ni, ni roho fulani tu ambayo imekuja juu ya maisha yako umeretewa roho ya kukataliwa lakini damu ya Yesu iko kukuweka huru damu ya Yesu iko kukuweka huru umelia inatosha sasa twende mbele za Bwana tukaombe kwa imani ukiamini kabisa ni saa ya ukombozi naomba basi wewe mtoto wa Mungu mahali ulipo jiandae tunakwenda kuomba jiandae tunakwenda kuomba pamoja na wewe naomba uweze kurudia sala hii sema Bwana Yesu Ninakudia mbele zako mimi mwanao siku ya leo ninarudisha vyote vilivyochukuliwa katika maisha yangu mahali popote nilipokuwa nimefungwa mahali popote nilipokuwa nimepofushwa mahali popote niliibiwa ufahamu wangu mahali popote nilipokuwa nimefungwa kwenye gereza ninajikomboa kwa damu ya Yesu Ninarejesha kwa damu ya Yesu. Chochote kilichochukuliwa. Pengine ni uzao wa tumbo langu. Ni uwezo wa kuzaa. Ni uwezo wa kuzalisha. Nikaachiliwa roho ya utasa. Ninatengwa kuanzia sasa. Katika jina la Yesu. Ninaitengwa roho ya kukataliwa. Ninaitengwa roho ya madeni. Naitengwa roho ya umaskini. Ninaitengwa roho ya magonjwa. Ninaitengwa roho ya mauti. Roho ya misiba. Ninaikataa kwa damu ya Yesu. Na siku ya leo ninadiweka mbali na ndoto mbaya. Ninajitenga nazo sasa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth hai. Baba asante kwa sababu ya mwenifu wako. Sante kwa sababu unaponya. Baba sante kwa sababu unarejesha. Sante kwa sababu Bwana Yesu unatutenganisha na madhabahu zote za kuzimu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu endelea kuomba mtoto wa Mungu. Baba katika jina la Yesu, sante kwa sababu unamwona mtoto wako mahali alipo, amenioosha mikono yake akihitaji msaada. Baba tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu kabisa ni Mungu ambaye unakwenda kutangaza uhuru kwa watoto wako, maana unakwenda kuwekwa huru, maana ni mwaka uliokubaliwa kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Baba ninawafunika mikononi mwa watoto wako kwa damu ya Yesu. Nikiwachoa vya ndani ya damu yako thamani, kuanzia unyaoni hata utusini, mahali popote ambako kuna viashilizi, mahali popote kuna 
hakuna dalili mahali popote kuna hali ya vifungo katika maisha yake inatengua kwa damu Yesu kuanzia sasa mahali popote anateswa na roho ya kukataliwa anateswa na roho za mauti anateswa na vifungo mbalimbali vya magonjwa sugu na magonjwa sujulikana inatengua kwa damu ya Yesu baba itazame familia hii ni familia nzima ambayo bwana imefungwa katika kuoa na kuolewa imefungwa katika uchumi na umasikini imefungwa katika mikosi na lana baba ninaikomboa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu ni baba ni mama na watoto wao wanaomba ni ndugu ambaye ni mwakilishi wa familia yao baba ninamfunika kwa damu ya Yesu yawezekano wamefungwa kwa njia ya majina yao wamefungwa kwa, kwa majina ya ukoo baba ninatengua kwa damu ya Yesu kwa wote wanaoteseka na kurithishwa majina ninawakomboa kwa damu ya Yesu mahali popote ambapo kuzimu imejitangazia uhalali ninamkomboa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai baba nyosha mkono wako nyosha mkono wako bwana na ikawe nuru sasa kwa watoto wako mahali popote walipo njia panda wamekutana na ukiwa wamekutana na utupu wamekutana na giza na hivyo ndivyo ambavyo we bwana ulikutana na giza na utupu na ukiwa wakati ukiumba dunia kasema na iwe nuru ikawa nuru na sisi siku ya leo e bwana tunatangaza nuru kwa watoto wako tunatangaza nuru katika maisha yao tunatangaza nuru katika kila njia zao katika jina la Yesu mahali popote ulipokuwa mefungwa ninatangaza ukombozi wa damu ya Yesu ninatangaza ukombozi wa damu ya Yesu damu ya Yesu Kristo wa Nazareth hai inanyunza damu ya Yesu ndani ya nyumba yao inanyunza damu ya Yesu ndani ya ofisi zao ndani ya magari yao kwenye sehemu zao za biashara mahali popote e bwana hata katika huduma yao e bwana naachilia damu ya Yesu ulinzi wa malaika kwa e bwana ukatembe kuingia na kutoka kwao e bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai katika jina la Yesu baba nyosha mkono wako kila mahali watoto wako walipo nyosha mkono wako nyosha mkono wako usa matumbo yao usa vichwa vyao usa vifua vyao katika jina la Yesu inatengua kila ndoto inatengua kila ndoto ambazo e bwana wanaziota na zinatokea katika jina la Yesu ndoto za kuzimu ninazizuia kuanzia sasa katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu damu yako ya thamani ya bwana iwe piganie mahali ulipo iwe piganie mahali ulipo katika jina la Yesu baba asante kwa sababu ya uaminifu wako asante kwa sababu ya uponyaji wako asante kwa sababu ya urejesho umerudisha sawa sana mapenzi yako umewarudishia haki umarudishia umatoa kwenye magereza umatoa kwenye vifungo na sasa wako huru kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu baba asante kwa sababu ya uaminifu wako sifa na heshima ni zako kwako maana unaponya na kuwaweka huru kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen Bwana Yesu asifiwe tena watoto wa Mungu. Ninaomba tu niwakumbushe kuwatumia na watu wengine maombi haya yasiwe ni ya kwenu peke yenu. Watumieni na wengine huko kwenye magrupu ya familia, kwenye magrupu ya maombi watumieni ili na wengine. Neema hii iweze kuwafikia ya Januari. To remember, kipekee naendelea kumshukuru Mungu kwa wale wote ambao tunaendelea kushiriki katika maombi haya na yale yote ambayo tunayafanya katika maombi haya ya Januari. To remember, naomba nikuambie tarajia kuona mambo makubwa Mungu akikujibu hasa we ambaye umeamua kumtafuta Mungu kwa bidii kupitia mwezi huu. Mungu akubariki Mungu akutie nguvu. Nikushukuru tuwe ambaye tunaendelea pamoja katika maombi haya ya Januari tulimemba amini ya kwamba utakapoomba kwa imani na kwa kumaanisha Mungu anakwenda kutenda jambo. Kwa hiyo kama una mahitaji ambayo ungependa kutushirikisha tuma moja kwa moja katika nambari ya Vodacom 0773408566. Tuma kwa njia ya WhatsApp usitume message ya kawaida. Wala usipige simu. Lakini pia niwakumbusha tu watoto wa Mungu kwa yule ambaye angependa kushiriki pamoja nasi awali yote naomba nikushauri kwanza nenda mbele za Mungu umuombe Mungu kibali cha kuweza kushiriki pamoja nasi katika ibada hizi za asubuhi na ibada zozote ambazo tunakuwa nazo muombe Mungu akupe kibali usikubali kujiunga kwenye magrupu tu kwa sababu umesikia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe hapana nenda mbele za Mungu omba kibali ili Mungu akupe kibali ya kwamba hapo ni mahali salama kwa ajili yako ni mahali utakula na kukua kiroho ukiona umekosa amani na unasikia kabisa amani haipo kimbia nenda mahali pengine ambapo Mungu atakupa kibali cha kuweza kuhudumiwa kiroho mahali hapo na Mungu atakubariki na utakutana na mujiza mahali hapo lakini sasa kwa yule ambaye utapenda kujumuika pamoja nasi basi na umesikia amani ndani ya moyo wako karibu tuweze kuwasiliana kupitia namba hii tuma kwa njia ya WhatsApp wala usipige simu tuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0683 09 5 Mungu akubariki kuna wakati unatamani uwepo wa Mungu karibu yako. Kupata mahubiri. Namna ya kumuomba Mungu. kwa sababu tunataka kuabudu na wewe. Kumsifu na kuabudu. Karibu tumsifu na kumwimbia Mungu pamoja. 
bila kupitwa na taarifa zote za gospel mwinguni. Hii ni Swahili Gospel.